Hola a todos y a todas, hoy tengo este vídeo que la verdad me apetecía hacer, se me ocurrió así súper random y digo mira, vamos a hacer un vídeo con mi top de estilos que menos me gustan. Voy a hacer un top 5, ¿vale? Para, eh, espero que me dé tiempo a hacer 5 solamente, que no son muchos. Y vamos a verlo acompañados de el speed paint del día de hoy, que bueno, como veis... Lo he escogido a propósito, es un estilo que yo no suelo hacer, pero que no me ha disgustado el resultado final. Así que estaremos viendo mi top 5 de estilos que menos me gustan, acompañados de mmm, pruebo un nuevo estilo. Que también me podéis decir qué os parece a vosotros, si os te gusta más, menos, puede estar dentro de vuestro top. Antes de nada voy a aclarar que es un gusto personal mío, que tengo pues ciertos motivos que mm, hacen que una cosa me guste más o menos. No significa que ese arte esté mal, que no sea arte, que yo esté teniendo la verdad absoluta, simplemente que por X o por Y a mí no me gusta, no voy a faltarle el respeto a nadie, así que bueno, esto es respetable, igual que los gustos de todo el mundo y que nadie se lo tome a mal si hace este tipo de arte o no, porque yo tampoco es que... Mm, Simplemente no me gusta, no es que lo odie y vaya a quemar a la gente que hace este estilo. Voy a intentar hacer el top como del que más tolero al que menos me gusta. Lo voy a intentar porque está todo muy reñido. Todos estos estilos están al fondo de mi lista de estilos que probaría en algún momento. Pero bueno, vamos a empezar con el número 5 que se lo lleva el hiperrealismo. Se gana este puesto porque es verdad que no me gusta, mm, supongo que es mala suerte, pero por lo general la gente que he conocido que hace este arte es bastante soberbia. Mm, siento que como que esos artistas sienten que mm, son más artistas ellos que los demás, que hacemos otras cosas. Pero bueno, en sí, sin fijarnos en la gente, hablando del hiperrealismo en sí, ese estilo pues no me gusta, mm, prefiero hacer una foto que me va a quedar igual. Eh, pero también es verdad que se necesita mucha mano, mucha observación y mucha práctica para llegar a hacer eso. Es verdad que cualquiera a lo mejor no lo puede hacer. Yo si me pongo pues no lo voy a conseguir hacer, que yo sepa tan rápido por lo menos. Pero bueno, eso que simplemente está aquí porque mmm, consigues el mismo resultado con una foto más rápido. Si es un encargo, te sale más barato comprarte una cámara y hacer tú las fotos antes que encargárselo a alguien. Y definitivamente a mí no me parece creativo, no me apasiona, así que no estoy nada interesada en este estilo. El puesto número 4 es para el arte abstracto. Es verdad que esto es, sí que lo he visto más comúnmente, que a la gente no le gusta mucho el abstracto. Eh, a mí no me importa que me digan, es que no lo entiendes, eh, tiene un significado de no sé qué, me da igual. Sea porque no lo entienda o por cualquier otro motivo, no me gusta. O sea, mmm, efectivamente no comprendo qué es lo bello, no comprendo los supuestos significados que le da la gente, así que pues no lo disfruto, efectivamente. Sobre todo le cogí mucha manía a este estilo cuando lo tuve que estudiar en segundo de bachillerato y había 400 artistas abstractos haciendo cosas casi casi iguales y me tenía que aprender como la importancia de las composiciones que además eran abstractas que eh, yo estaba como pero si es que veo un cuadrado de color rojo, ¿qué voy a decirte? O sea, yo no sé eh, si me quiere decir que está enfadado, que está feliz eh, o que realmente ahí hay una señora haciendo ballet, no lo sé, no me importa y es que no me gusta, eh, yo soy team arte figurativo. Aparte de eso, pues digo, mira, realmente lo veo como una salida en la vida porque es verdad que mmm, los pintores abstractos cada uno tenía su técnica y eso sí que no lo voy a juzgar porque para hacer una mancha puedes hacerla eh, saltando desde un acantilado, puedes tirarle un huevo, puedes hacer lo que quieras. Y es verdad que mmm, ahora mismo hay gente que se forra vendiendo ese tipo de cosas. 
A mí no me gusta, pero oye, si un día me dicen, toma, te pago 5.000 euros porque me hagas un par de rayitas así en negro y una mancha roja, yo lo voy a aceptar, la verdad. Ahora vamos a pasar al puesto número 3, que está ganado por un estilo que ahora mismo está bastante de moda. Este ya no es como se remonta a tiempos antiguos, sino es más actual. Os estaré poniendo fotos por ahí por la pantalla porque no sé muy bien cómo se llama, pero es este estilo como de dibujos con línea, así como simplemente repasando una foto, una línea negra a secas en un fondo blanco y mmm, lo pongo en conjunto al estilo de mmm, como pintar con, con manchas de colores planos encima también de las fotos, así como repasarte la cara, pues pintarla de color piel a secas, como no añadirle ni ojos, ni sombras, ni nada. Yo este mmm, arte tampoco lo entiendo y no me gusta mucho. Me pasa algo parecido mmm, que como con el hiperrealismo. Esto no te lo hace una cámara, pero también pienso que lo puedes hacer tú en tu casa y te sale también más barato. Que claro, mmm, no digo que no compréis a estos artistas ni nada, mucho menos. Eh, ojalá vendan mucho, pero mmm, no sé si es porque yo ya tengo la facilidad de que sé dibujar y tal, o editar fotos o lo que sea. Siento que yo personalmente, en vez de encargárselo a alguien, lo puedo dibujar yo en mi casa. Eh, me repaso una foto así por encima y ya está, no tiene mucha más ciencia. Esto, según he visto yo, el procedimiento, el procedimiento perdón, es calcarlo. Así que bueno, para mí no tiene ningún tipo de dificultad y por eso es que no me gusta. Y además, como solo es un calco, pues no le veo mucha gracia, mucha ciencia al asunto. Entonces, bueno, no llama mi atención para nada. El número 2 de estilos que no me gustan se lo gana el feísmo. Este estilo es verdad que es menos conocido, yo creo. Eh, le conoceréis los que estudiéis algo de artes, probablemente. Pero bueno, no es muy difícil imaginarse qué es por el nombre que tiene. El punto a favor que voy a dar sobre este estilo es que parece que en otros lugares no era tan feo como el que yo he visto aquí de España, por lo menos. Y la verdad, pues, es que no me gusta porque hay ciertos dibujos de este estilo que es que me parecen como desagradables. Que vamos, mal no está porque literalmente el, este movimiento es lo que pretendía, ¿no? Este estilo pues pretendía no ser lo bonito, lo precioso y lo bello. Eso lo consiguen. Pues a mí es que no me gusta mucho. Eh, algunas cosas me parecen desagradables, no sé. Sobre todo en caricaturas como de personajes. Mm, las pintas que les dan, no sé. Mm, no me gusta, no me gusta verlo en sí. Y en cambio conozco a varias personas que les gusta bastante y que mm, sus dibujos tiran hacia ese estilo. Y bueno, pues eso. Ellos encontrar cierta belleza dentro de ese feísmo, pero a mí es que no me gusta. Y el ganador en mi lista de estilos que menos me gustan se encuentra el semirrealismo. Pero ojo, tiene especificación. A mí me gusta mucho el semirrealismo, pero este que os voy a contar no me gusta para nada. Básicamente es este que espero que estéis viendo en pantalla, haber encontrado alguna foto porque no sé muy bien cómo definirlo en pocas palabras. Básicamente personajes de anime, de series, de videojuegos, como en general de 2D, llevados al 3D, pero como con rasgos que siguen siendo muy proporciones anime, por así decirlo. No sé, se me hace raro que tengan una nariz diminuta y unos ojos gigantes. No me gusta mucho ese tipo de proporciones en un estilo que al fin y al cabo es como casi realista. Y luego ya mmm, hay tantos artistas que utilizan este estilo como para mmm, sexualizar personajes que es que me da pereza. No quiero nombrar artistas, pero es que muchos ya es como... 
Toma, este personaje le vamos a hacer eh, con un pecho mm, increíblemente grande cuando mm, el personaje original ni siquiera tiene por qué tenerlo así. En unas poses no sé cómo, le vamos a hacer unas caderas que sean tal y a mí pues es que no me gusta mucho. Además que los pocos artistas que he conocido y que he llegado a seguir en algún momento sobre esto han tenido como una red flag enorme de hacer personajes que son menores eh, en este estilo y es como, a ver, pues a mí personalmente no me parece muy bien que hagas a Nezuko mmm, así vestida o con esas proporciones porque la chica ni las, no tiene esas proporciones y es una niña y luego es como, no, es que son mayores en mi universo y yo lo siento, pero pues no me justifica mucho, pero ok, vale, eh, simplemente no sigo a esta gente y ya está. Así que bueno, este ha sido mi top, espero que os haya gustado y que nadie se haya sentido ofendido porque pues no era mi intención. Y que vosotros, si queréis, me podéis hacer vuestro top en los comentarios. Me podéis decir qué os ha parecido el dibujo. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.